हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंग्लिश माय सेल्फ भास्कर खडबडे फ्रॉम जेडपी हायस्कूल परसब डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून इयत्ता नववी आणि दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारला जाणारा जो कंपल्सरी प्रश्न आहे तो पोयट्री सेक्शनच्या अंतर्गत विचारला जातो आणि ज्या प्रश्नासाठी पाच गुण असतात तर तो प्रश्न म्हणजे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम तर अप्रिसिएशन ऑफ पोयम हा जो प्रश्न आहे तो कंपल्सरी आहे तो आपल्या नववी दहावी आणि दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा हा प्रश्न कंपल्सरी आहे तर या प्रश्नासाठी असणारे पाच गुण तर पाचपैकी पाच गुण आपण कशा पद्धतीनं मिळवले पाहिजेत किंवा या प्रश्नाची तयारी आपण कशा पद्धतीनं करणं आवश्यक आहे जेणेकरून आपणाला या प्रश्नासाठी असणारे पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त होतील याविषयी आपण या, या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती जाणून घेणार आहोत तर आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा जेणेकरून आपणाला या प्रश्नासाठी असणारे पाच गुण हे सहजपणे परीक्षेमध्ये प्राप्त होण्यास मदत होईल तर विद्यार्थी मित्रांनो हा जो प्रश्न आहे तर हा प्रश्न पोयट्री सेक्शनच्या अंतर्गत किंवा आपल्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पोयट्री सेक्शनसाठी जे दहा गुण आहेत तर त्या दहा गुणांसाठी क्वेश्चन नंबर थ्री एमध्ये जो असतो तो कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ स्थानचा असतो आणि क्वेश्चन नंबर थ्री बी हा जो प्रश्न आहे तो अप्रिसिएशन ऑफ पोयमचा आहे की ज्याच्यासाठी पाच गुण आहे आता अप्रिसिएशन ऑफ पोयम म्हणत असताना व्हॉट इज मीन बाय अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन म्हणजे काय तर अप्रिसिएशन या शब्दाचा मराठीमधला अर्थ आहे रसग्रहण तर कवितेचं रसग्रहण तर कवितेचं रसग्रहण म्हणजे काय आपण एखादी कविता जी आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये असते आपल्या अभ्यासासाठी असते तर त्या कवितेचा आपण अभ्यास करतो त्या कवितेचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो तर कवितेचा अर्थ कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना यासोबतच त्या कवितेमध्ये वापरली जाणारी जी साहित्यिक भाषा आहे किंवा ज्याला आपण अस्थेटिक टूल्स असं म्हणू किंवा पोयटिक डिव्हायसेस म्हणू तर याचंसुद्धा ज्ञान आपणाला कितपत झालं तर याची चाचपणी करणारा हा भाग म्हणजे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम शुड वी अंडरस्टँड द पोयम थरोली ऑर कम्प्लीट तर अप्रिसिएशन ऑफ पोयमच्या माध्यमातून किंवा ह्या प्रश्नाचा उद्देश काय आहे शुड वी अंडरस्टँड द पोयम थरोली ऑर कम्प्लीटली आपणाला ती कविता पूर्णपणे समजली का किंवा ती कविता तुम्ही पूर्णपणे समजून घेतलेली आहे का त्यासोबतच शुड वी एबल टू रिकग्नाइज अँड अंडरस्टँड द पोएटिक लँग्वेज पोएटिक डिव्हायसेस युज बाय द पोएट इन दॅट द पोयम विच वी अंडरस्टँड ऑर विच वी लर्न आपण जी कविता शिकत आहोत किंवा जी आपण कविता समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर या कवितेमध्ये कवीनं वापरलेली जी पोयटिक लँग्वेज आहे जी काव्यात्मक भाषा आहे किंवा ते जे काव्य आहे हे काव्य तुम्हाला समजलं का किंवा त्यासोबतच जे पोयटिक डिव्हायसेस असतात किंवा कवितेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची साहित्यिक जी भाषा असते की जशा पद्धतीनं आपण रॅमिंग स्कीम म्हणूया किंवा रॅमिंग पॅटर्न म्हणूया किंवा फिगर ऑफ स्पीच असेल तर हे पोयटिक डिव्हायसेस तुम्ही शुड वी एबल टू अंडरस्टँड दोज पोयटिक डिव्हायसेस ऑल्सो वॉईल अंडरस्टँडिंग द मिनिंग ऑफ दॅट पोयम म्हणजे फक्त कवितेचा अर्थच नाही तर त्या कवितेच्या अर्थासोबतच कवीनं त्या कवितेमध्ये जी काव्यात्मक साधनांचा उपयोग केलेला असतो की जसं शब्दालंकार असतील यमक योजना असतील तर या बाबी तुम्हाला समजल्या का ते पाहणं सुद्धा म्हणजेच अप्रिसिएशन ऑफ पोयम त्यासोबतच सच ॲज फिगर्स ऑफ स्पीच रॅमिंग वर्ड्स ऑर रॅमिंग प्लेस ऑर वी कॅन सी रॅमिंग स्कीम यमक योजना असेल यमक साधणारे शब्द असतील किंवा फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दालंकार असतील या बाबी तुम्हाला त्या कवितेमध्ये समजलेल्या आहेत का सोबतच शुड वी एबल टू राईट द थीम ऑर सेंट्रल आयडिया ऑफ दॅट पोयम थीम ऑर सेंट्रल आयडिया मध्यवर्ती संकल्पना किंवा आपणाला वी कॅन से द मॉरल ऑफ दॅट स्टो पोयम त्या कवितेचा जो काही मॉरल आहे किंवा त्या कवितेची जी मध्यवर्ती संकल्पना आहे त्या कवितेचा जो सारांश आहे हा सारांश तुम्ही समजून घेतला का आणि आर यू एबल टू राईट द थीम ऑर द सेंट्रल आयडिया ऑफ दॅट पोयम इन युअर ओन वर्ड्स ऑर ओन सेंटेन्सेस तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये स्वतःच्या शब्दरचनेमध्ये त्या कवितेचा सारांश लिहू शकता का ओव्हरऑल 
Should we understand it thoroughly and enjoy it by understanding with poetic devices, literal language and also able to narrate the theme and message of the poem? Saravan Shrupana Tar Apanal Pahitsa Asil Tar Appreciation of Poem Manje Kiwa Kavite Tsa Rasagrahan Manje Tumala Ti Kavita Purna Pane Samaj Lika Tya Sobatas Tya Kavite Madhe Ji Kavyatmak Bhasha Kiwa Ji Poetic Devices Ahe Such as Rhyming Scheme and Figure of Speech या सोबतच शुड वी एबल टू नॅरेट द थीम अँड द मेसेज ऑफ द पोएम या सोबतच तुम्ही त्या कवितेचा जी थीम आहे किंवा जी सेंट्रल आयडिया आहे मध्यवर्ती संकल्पना आहे किंवा त्या कवितेतून दिलेला जो संदेश आहे हा संदेशाचं तुम्ही वर्णन करू शकता का आर यू एबल टू राईट इट इन युअर ओन लँग्वेज तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये ते या ठिकाणी व्यक्त करू शकता का हे या प्रश्नाच्या माध्यमातून तपासलं जातं आता ही जी टेम्पलेट आहे या ठिकाणी जी तुम्हाला पीपीटीवर दिसते टेम्पलेट अप्रिसिएशन ऑफ पोएम जी आपल्या इयत्ता दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक पाचवर या ठिकाणी दिलेली आहे ॲज गिव्हन ऑन पेज नंबर फायव्ह टेन्थ टेक्स्ट बुक टेन्थ इंग्लिश टेक्स्ट बुक इयत्ता दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक पाचवर ही जी टेम्पलेट दिलेली आहे तर मुळात वेन द सिलेबस वॉज चेंज ज्या वेळेस दहावीचा किंवा नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम बदलला होता तर त्यावेळेस ही अप्रिसिएशन ऑफ पोईमसाठीची टेम्पलेट होती किंवा कवितेचं रसग्रहण लिहित असताना या मुद्द्यांचा अंतर्भाव त्यावेळेस केलेला होता परंतु त्यावेळेस हा प्रश्न दहा मार्कासाठी विचारला जात होता कारण लेखी परीक्षा ही शंभर गुणाची होती पण नंतरच्या एक दोन वर्षामध्ये या ठिकाणी जी लेखी परीक्षा इंग्रजी विषयासाठी शंभर गुणाची होती तर ती शंभर गुणावरून आता सध्या ऐंशी गुणाची केलेली आहे आणि त्यामुळं या प्रश्नासाठी असणारे जे दहा गुण होते तर त्या दहा गुणाच्या ऐवजी हा प्रश्न आता सध्या आपल्याला परीक्षेमध्ये पाच गुणांसाठी विचारला जातो तर त्यावेळेस किंवा आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये इयत्ता दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पाणी क्रमांक पाचवर ही जी टेम्पलेट दिलेली आहे तर यामध्ये मुद्दे कोणते होते तर टायटल टायटल म्हणजे शीर्षक त्यानंतर पोयट पोयट म्हणजे कवितेचं नाव कवीचं नाव किंवा ती कविता कोणी लिहिली त्यानंतर होता पुढचा मुद्दा राईम स्कीम म्हणजे यमक योजना त्या कवितेमध्ये कवीनं कोणती यमक योजना वापरलेली आहे पुढचा मुद्दा होता फेवरेट लाईन तुमची आवडती ओळ त्या कवितेमध्ये तुम्हाला आवडलेली ओळ या ठिकाणी लिहायची होती पुढचा मुद्दा होता थीम किंवा सेंट्रल आयडिया त्या कवितेची थीम काय आहे किंवा त्या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे नेक्स्ट मुद्दा होता फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे शब्द अलंकार त्यानंतर होत स्पेशल फीचर्स त्या कवितेची विशेष वैशिष्ट्य किंवा खास वैशिष्ट्य काय आहेत वॉट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दॅट पोयम सच ॲज टाईप्स ऑफ पोयम त्या कवितेचा प्रकार कोणता होता लँग्वेज त्या कवितेमध्ये कोणत्या प्रकारची भाषा कवीनं वापरलेली आहे स्टाईल म्हणजे ती कविता कोणत्या पद्धतीनं लिहिलेली आहे टोन त्या कवितेचा जो टोन आहे तो कोणता आहे अँड इम्प्लाईड मिनिंग इम्प्लाईड मिनिंग म्हणजे गर्भिता अर्थ किंवा त्या शब्दशाह अर्थ न करता जो इम्प्लाईड मिनिंग आहे किंवा जो कवीला वाचकांचा जो संदेश द्यायचा आहे तो संदेश कोणता आहे आणि शेवटचा मुद्दा होता व्हाय आय लाईक धिस पोयम और डिसलाईक धिस पोयम मला ही कविता का आवडते किंवा मला ही कविता का आवडत नाही तर हे सगळे मुद्दे सुरुवातीला ज्यावेळेस सिलॅबस आपला चेंज झाला होता तर त्यावेळेस ज्यावेळेस आपली इंग्रजी विषयाची लेखी परीक्षा ही शंभर गुणाची होती आणि ज्यावेळेस हा प्रश्न दहा गुणांसाठी विचारला जायचा तर त्यावेळेस हे मुद्दे त्या ठिकाणी आपल्याला लिहावे लागत होते परंतु जसं मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं तशा पद्धतीनं आता सध्या आपल्या इंग्रजी विषयाचा जो पेपर आहे तर तो ऐंशी गुणांचा आहे आणि वीस गुण हे इंटरनल किंवा ओरल एक्झामसाठी ठेवलेले आहेत आणि जी रिटर्न एक्झाम आहे ती ईटी मार्चची आहे त्यामुळं हा जो अप्रिसिएशन ऑफ पोईमचा प्रश्न होता तर तो सध्या आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पाच गुणांसाठी विचार मग हा जो प्रश्न पाच गुणांसाठी आहे तर हे पाच गुण मिळवण्यासाठी या ठिकाणी जी टेम्पलेट आहे जी की तुम्ही या स्क्रीनवर पाहू शकता तर यामध्ये असणारे जे मुद्दे आहेत तर ते कोणते आहेत जे की सध्या आपल्याला परीक्षेमध्ये जे लिहायचं आहे प्रश्न किंवा ज्या प्रश्नासाठी आपल्याला आउट ऑफ मार्क घ्यायचे आहेत तर हा प्रश्न कशा स्वरूपाने लिहिला पाहिजे 
किंवा या प्रश्न लिहित असताना आपण कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे विच पॉईंट वी शुड कन्सिडर और विच पॉईंट वी हॅव टू राईट इन अवर ॲन्सर बुक टू सॉल्व आवर क्वेश्चन पेपर तर या ठिकाणी ही पॉईंट आहे तर पहिला पॉईंट आहे टायटल टायटल ऑफ द पोयम टायटल ऑफ द पोयम म्हणजे काय कवितेचं शीर्षक आता आपल्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जो हा प्रश्न विचारला जातो हा प्रश्न विचारत असताना आपणाला आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये असणाऱ्या ज्या कविता आहेत तर त्या कवितांपैकी एक कविता आपणाला या ठिकाणी दिली जाते म्हणजे आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये ज्या कवितेचं अप्रिसिएशन ऑफ पोयम आपल्याला लिहायचं आहे किंवा लिहिण्यासाठी आपल्याला सांगितलेला आहे किंवा तो प्रश्न असतो तर ती संपूर्ण कविता आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिली जाते त्या कवितेचं शीर्षक असतं ती संपूर्ण कविता असते आणि त्या कवितेच्या खाली या ठिकाणी ती कविता लिहिणाऱ्या व्यक्तीचं नाव असतं म्हणजे नेम ऑफ द पोएट असतं म्हणजे परीक्षेमध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे तर परीक्षेमध्ये आपल्याला ती संपूर्ण कविता विथ टायटल अँड बिलो दॅट पोयम देर इज द नेम ऑफ अ पोएट त्या कवितेच्या खाली त्या कवीचं नाव सुद्धा दिलेलं असतं आणि तुम्हाला हे या ठिकाणी हे पाच मुद्दे त्या ठिकाणी एका ब्रॅकेटमध्ये दिलेले असतात तुम्हाला प्रश्न सोडवत असताना फक्त आपल्याला हे मुद्दे आणि या मुद्द्याच्या अनुषंगानं माहिती लिहिणं अपेक्षित आपल्याला ती कविता लिहायची गरज नाही तर पहिला मुद्दा कोणता आहे मग टायटल टायटल म्हणजे शीर्षक किंवा नेम ऑफ द पोयम कवी कवितेचं नाव किंवा कवितेचं शीर्षक मग तुम्हाला जी कविता दिलेली आहे त्या कवितेचं शीर्षक आपणाला जी प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेली आहे तर त्या ठिकाणचं शीर्षक पाहायचं आणि तशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी म्हणजे फक्त त्या शीर्षक पाहायचे आणि जसे तसं लिहायचे तर हा जर मुद्दा तुम्ही लिहिला तर याच्यासाठी अर्धा गुण तुम्हाला असतील त्यानंतर आहे दुसरा मुद्दा नेम ऑफ द पोएट द पोएट पोएट म्हणजे कवी कवी म्हणजे काय ज्यानं ही कविता लिहिलेली आहे तर त्या व्यक्तीचं नाव और वी कॅन से द रायटर ऑफ दॅट पोयम त्या कवीचा लेखक त्याला आपण कवी असं म्हणतो तो जो जेंट्स असेल तर पोएट आणि ती जर लेडीज असेल तर पोएटिस तर नेम ऑफ द पोएट आता हे नेम ऑफ द पोएट कुठं आहे तर तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये जी कविता दिलेली आहे तर त्या कवितेच्या खालीच त्या ठिकाणी नेम ऑफ द पोएट आहे जर समजा एखाद्या कवितेचं किंवा एखाद्या कवी कवितेच्या कवीचं नाव या ठिकाणी माहीत नसेल तर त्या कवितेच्या खाली एनॉनिमस हा शब्द दिलेला असतो मराठीमध्ये त्याला अनामिक असं म्हटलं जातं तर कवितेच्या खाली जो शब्द दिलेला आहे कवितेचं कवीचं नाव असेल तर तेच नाव आपण या ठिकाणी लिहायचंय अनॉनिमस हा शब्द लिहिलेला असेल तर तोच शब्द आपल्याला नेम ऑफ द पोएट या मुद्द्यासाठी लिहायचं आहे याच्यासाठी आपल्याला अर्धा गुण आहे म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो आपणाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये बघून त्या कवितेचं जे शीर्षक दिलेलं आहे ते बघून लिहायचं कवीचं नाव सुद्धा बघूनच लिहायचं आहे आणि कवितेचं नाव सुद्धा बघूनच लिहायचं तर बघून लिहिण्यासाठी आपल्याला शीर्षक लिहिलं तर अर्धा गुण आणि कवीचं नाव लिहिलं तर अर्धा गुण त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे राईम स्कीम आता राईम स्कीम कशी ओळखायची आपणाला आपण या आपल्या इयत्ता दहावीसाठी जे चार युनिट आहेत तर त्या चार युनिटपैकी प्रत्येक युनिटमध्ये आपल्याला दोन दोन कविता दिलेल्या आहेत पहिल्या युनिटमध्ये दोन कविता आहेत दुसऱ्यामध्ये दोन तिसऱ्यामध्ये दोन आणि चौथ्यामध्ये दोन परंतु आता या वर्षीसाठी जो पंचवीस टक्के सिलॅबस कमी झालेला आहे कोविड नाईन्टीनच्या परिस्थितीमुळं मागच्या वर्षी आणि चालू वर्षासाठी सुद्धा की मागच्या वर्षी जर आपल्या परीक्षा लेखी परीक्षा झाल्याच नाहीत समजा परंतु मार्च दोन हजार बावीससाठी ज्या परीक्षा प्रस्तावित आहेत तर या परीक्षेसाठी सुद्धा आपला जो एकूण अभ्यासक्रम आहे तर या एकूण अभ्यासक्रमापैकी पंचवीस टक्के अभ्यासक्रम कमी झालेला आणि या कमी झालेल्या अभ्यासामध्ये आपल्या युनिट नंबर फोर मधील जी फोर ही जी कविता आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही कविता आपली ड्रॉप केलेली आहे किंवा वगळलेली आहे म्हणजे प्रत्येक युनिटमध्ये दोन तर चार युनिटमध्ये किती झाल्या एकूण कविता आपल्या आठ कविता झाल्या त्यापैकी एक कविता आपली ड्रॉप केलेली आहे म्हणजे उर्वरित किती कविता आहेत तर सात कविता आहेत तर या प्रत्येक कवितेचं रायमिंग स्कीम काय आहे हे आपण या ठिकाणी अगोदर तयारी केली आता रायमिंग स्कीम कशी लिहायची तुम्हाला रायमिंग स्कीम म्हणजे काय किंवा रायमिंग स्कीम कशी ओळखायची याच्यासाठीचा मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ पाहिलेला आहे मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवलेला आहे आपण हे चॅनल सबस्क्राईब करू शकता आणि हे चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर आपणाला 
या ठिकाणी रायमिन स्कीम वर आधारित असणारा जो व्हिडिओ आहे जो मी मागच्या वर्षीच बनवला होता तर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता तर या ठिकाणी आपल्याला रायमिन स्कीम लिहायची रायमिन स्कीम लिहित असताना आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिहितो जे मूळ अक्षराच्या क्रमानुसार लिहित असतो आणि हे लिहित असताना आपण या ठिकाणी जी रायमिन स्कीम लिहिणार आहात तर ते सेकंड लिपीमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे कॅपिटल लिह लेटरमध्ये आपण लिहायला नकोय आपण कसं लिहिलं पाहिजे तर सेकंड लिपीमध्ये सेकंड लिपीमध्ये म्हणजे काय समजा आता ए ए बी बी असेल तर ए ए बी बी ए बी ए बी असेल तर ए बी ए बी जी काही रायमिन स्कीम असेल तर ती रायमिन स्कीम लिहित असताना जी अक्षर आपण लिहित आहे तर ती आपली सेकंड लिपीमध्ये असली पाहिजे तर ती रायमिन स्कीम सुद्धा आपल्याला त्या कवितेमध्ये पाहून आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जी कविता दिलेली आहे तर त्या कवितेची रायमिन स्कीम कोणती आहे तर ही रायमिन स्कीम आपल्याला या ठिकाणी लिहायची तर रायमिन स्कीम लिहित असताना आपण एकाच स्टांजाची लिहितो तर रायमिन स्कीम जर आपण लिहिली तर यासाठी एक गुण आहेत तुम्हाला एक गुण मिळतील पुढचा मुद्दा आहे फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे काय तर शब्द अलंकार तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द अलंकार किंवा प्रत्येक कवितेमध्ये कोणता ना कोणता शब्द अलंकार असतोच जर तुम्हाला जास्तच समजत नसेल तर अलिटरेशन अलिटरेशन म्हणजे काय अनुप्रास अलिटरेशन किंवा रिपिटेशन हे शब्द अलंकार जनरली प्रत्येक कवितेमध्ये असतातच अलिटरेशन हा शब्द अलंकार तर असतोच असतो आता अलिटरेशन म्हणजे काय तर अलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास शब्द अलंकार याचा अर्थ काय होतो तर एक कवितेच्या एकाच ओळीमध्ये जर एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीच अक्षर किंवा सुरुवातीचा उच्चार जर सेम असेल तर त्या ओळीमध्ये अनुप्रास हा अलंकार आहे असं म्हटलं जात प्रत्येक दफा एकाच ओळीतील एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीचा उच्चार जर सारखा असेल प्रोनाउन्सिएशन ऑफ बिगिनिंग वर्ड्स मोर दॅन वन वर्ड्स आर सेम इन द सेम लाईन एकाच ओळीमध्ये एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीचा ध्वनी किंवा सुरुवातीचा उच्चार जर सारखा असेल तर त्या ओळीमध्ये अलिटरेशन हा शब्द अलंकार आहे असं म्हटलं आता फिगर ऑफ स्पीच हा मुद्दा लिहित असताना आपल्याला या ठिकाणी हा मुद्दा एक गुणासाठी आहे तर या ठिकाणी आपल्याला तुम्ही जो शब्द अलंकार लिहिणार आहात तर त्या शब्द अलंकाराचं नाव तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहिलं आलं पाहिजे त्या नावाचं स्पेलिंग आपलं अचूक असलं पाहिजे अलिटरेशन असेल रिपिटेशन असेल पर्सॉनिफिकेशन असेल अपॅस्ट्रॉपी असेल किंवा समजा इन्व्हर्शन असेल सिमिली असेल मॅटॅफर असेल जो काही शब्द अलंकार आहे तर त्या शब्द अलंकाराचं नाव आणि त्या शब्द अलंकाराचं ते उदाहरण आपल्याला त्या ठिकाणी लिहिणं आवश्यक आहे म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच या मुद्द्याच्या अंतर्गत असणारा एकपैकी एक जर गुण आपल्याला मिळवायचा असेल तर आपल्याला त्या फिगर ऑफ स्पीचचं नाव आणि त्या फिगर ऑफ स्पीचं एक एक्झाम्पल त्या ठिकाणी लिहिणं आवश्यक आहे तर या ठिकाणी जे वेगवेगळ्या फिगर ऑफ स्पीच आहेत तर त्यापैकी कोणतीही एक फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता तर अशा पद्धतीनं टायटलचा अर्धा गुण नेमा पोएटचा अर्धा गुण रायमिंग स्कीमचा एक गुण आणि फिगर ऑफ स्पीचचा एक गुण असे तीन गुण आपण या ठिकाणी मिळवू शकतो तीन पैकी तीन आता शेवटचा जो मुद्दा आहे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया की जो दोन गुणांसाठी आहे आता या ठिकाणी दोन गुण आहेत दोन गुण आहेत म्हणजे आपल्याला याचं उत्तर सुद्धा कसं लिहावं लागणार आहे थोडंसं जास्त लिहावं लागत तर त्या कवितेची जी सेंट्रल थीम आहे किंवा सेंट्रल आयडिया आहे तर ही आयडिया विद्यार्थ्यांना म्हणजे तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये साध्या सोप्या परंतु अर्थपूर्ण भाषेमध्ये एक पाच ते सहा वाक्यामध्ये तुम्हाला त्या कवितेचं जी सेंट्रल थीम आहे सेंट्रल आयडिया आहे ती लिहिणं अपेक्षित आता हा प्रश्न आहे दोन गुणांसाठी दोन गुणासाठी असल्यामुळे कवीत कमी आपण पाच ते सहा वाक्य लिहिणं अपेक्षित आहे आता यासाठी आपण काय केलं पाहिजे आपल्या इतका दहावीसाठी ज्या सात कविता आहेत तर सातच्या सात कवितेचं जे सेंट्रल आयडिया आहे ती आयडिया आपण एकतर पाठ केली पाहिजे किंवा एकतर आपण त्याचा सराव केला आता याच्यासाठी काय उपयोग होणार आहे तुम्हाला पोएट्री सेक्शनसाठी जे दहा गुण आहेत तर त्या दहा गुणांसाठी मी आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ स्टांझा याच्यासाठी पाच गुण आणि अप्रिसिएशन ऑफ पोएम याच्यासाठी पाच गुण म्हणजे सात पैकी दोन कविता ह्या फिक्स आपल्याला परीक्षेमध्ये विकायला जाणार आहे जर तुम्ही सातच्या सात कवितांचा या ठिकाणी व्यवस्थितपणे अभ्यास केला तर पोएट्री सेक्शनसाठी असणारे हे जे दहा गुण आहेत ते दहापैकी दहा गुण तुम्हाला प्राप्त होतात 
तुम्ही जर या ठिकाणी प्रत्येक कवितेची सेंट्रल थीम पाठ केली किंवा लक्षात ठेवली तर हीच सेंट्रल थीम तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ स्टांझा यासाठी जे दोन कडवे ज्या कवितेतील येणार आहेत तर त्या कडव्यांवर आधारित असणारे जे प्रश्न आहेत या प्रश्नांची उत्तर देणं सुद्धा तुम्हाला सोपं जाईल म्हणजे तर तुम्ही सर्वच्या सर्व कवितांची सेंट्रल थीम सेंट्रल आयडिया पाठ केली तर अप्रिसिएशन ऑफ पोएमसाठी दोनपैकी दोन गुण सोबतच कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ स्टांझा याच्यासाठी सुद्धा आपणाला त्याची मदत होणार आहे तर यासाठी जी आपली ऐंशी मार्काची लेखी परीक्षा आहे तर त्यापैकी जे दहा गुण आपले पोएट्री सेक्शनसाठी आहेत तर हे दहापैकी दहा गुण मिळवण्यासाठी आपल्याला इयत्ता दहावीसाठी या वर्षासाठी असणाऱ्या ज्या सात कविता आहेत त्या सातच्या सात कवितेचं अप्रिसिएशन ऑफ पोएम या मुद्द्याच्या अनुषंगानं किंवा या ठिकाणी जे पी पी टीमध्ये तुम्हाला मुद्दे दिसत आहेत याच्यानुसार आपण त्याचं अप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिहून काढावं आणि ते व्यवस्थित त्याचा सराव करावा जेणेकरून आपल्याला पैकीच्या पैकी गुण या ठिकाणी प्राप्त होत तर या ठिकाणी मित्रांनो काही कवितांचं एक सॅम्पल म्हणजे अप्रिसिएशन ऑफ पोएम हे या ठिकाणी मी तुम्हाला समजण्यासाठी सांगत आहे इयत्ता दहावीची जी पहिली कविता आहे अ टीन एजस प्रेयर जर ही कविता समजा आपल्याला परीक्षेमध्ये अप्रिसिएशन ऑफ पोएमसाठी विचारली तर त्याचं कसं कशा पद्धतीनं ते लिहायचं तर पहिला मुद्दा आहे टायटल टायटल म्हणजे शीर्षक तर त्या कवितेचं शीर्षक काय आहे अ टीन एजर्स प्रेयर तुम्ही जर हे शीर्षक लिहिलं तर अर्धा गुण तुम्हाला मिळाला त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट या कवितेचे कवीचं नाव आहे जे मॉर्स रायमिंग स्कीम या कवितेची रायमिंग स्कीम आहे ए बी ए बी म्हणजे पहिल्या आणि तिसऱ्या दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दांमध्ये आपणाला या ठिकाणी यमक असलेलं दिसून येतं त्यानंतर फिगर ऑफ स्पीच अपॅस्ट्रॉपी प्लीज ओपन अप माय आयज डिअर लॉर्ड म्हणजे नॉन ह्युमन थिंगला आपण ॲज अ ह्युमन थिंग म्हणून ज्या वेळेस ट्रीट करतो मानवीय किंवा निर्जीव वस्तूंना सजीवाप्रमाणे किंवा मानवी वस्तूप्रमाणे किंवा मानवाप्रमाणे उद्देशून ज्या वेळेस बोललं जातं तर त्यावेळेस त्या ओळीमध्ये अपॅस्ट्रॉपी हा अलंकार ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण तर या कवितेमध्ये किंवा या ओळीमध्ये प्लीज ओपन अप माय आयज अ डिअर लॉर्ड देवाला उद्देशून या ठिकाणी तो जो नॅरेटर आहे तो काय म्हणतोय का देवाला विनंती करतो की प्लीज ओपन अप माय आयज डिअर लॉर्ड म्हणजे प्रिय देवा कृपा करून तू माझे डोळे उघड याची सेंट्रल थीम काय आहे किंवा आयडिया काय आहे पहा द थीम ऑफ द पोएम इज डायलेमा डायलेमा म्हणजे पेच प्रसंग अबाउट मेकिंग द राईट डिसिजन योग्य निर्णय घेण्या घेत असताना किंवा योग्य निर्णय घेण्यासाठीचा जो की अवघड आहे किंवा जो पेच प्रसंग आहे किंवा कोणता निर्णय योग्य आणि कोणता अयोग्य द राईट डिरेक्शन कशा पद्धतीने घ्यायची तर याच्या बाबत असणारी जी अडचण आहे तर हा डायलेमा किंवा हा पेच प्रसंग या कवितेतून मांडलेला आहे द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉईस इज फॉल्स फुली ऑन हिम हर हिम हर म्हणजे नॅरेटर आपल्या निर्णयाचं जबाबदारी मग ते चुकीचे असतील किंवा बरोबर असतील की निर्णय घेणाऱ्यावर असते अ रॉंग डिसिजन मे रुईन और स्पॉईल द होल लाईफ एखादा चुकीचा निर्णय तुमचं संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त करू शकतो त्यांच आणि म्हणून टेन एजर रिकग्नाइज द नीड टू पे फॉर गॉड्स हेल्प अँड गायडन्स आणि म्हणून या टेन एजर्सला या पौगुंडावस्थेतील मुलाला किंवा मुलीला या ठिकाणी योग्य निर्णय घेण्यासाठी देवाची प्रार्थना देवाचं मार्गदर्शन घेणं या ठिकाणी आवश्यक वाटतं दिस इज द सेंट्रल थीम तर ही कविता जर तुम्ही किंवा ही जर कविता आपणाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये अप्रिसिएशन ऑफ पोएमसाठी विचारली तर अशा पद्धतीनं जर आपण अप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिहिलं तर तुम्हाला पाचपैकी पाच गुण या ठिकाणी मिळतील दुसरं उदाहरण आहे बास्केट फुल ऑफ मून लाईट नेम ऑफ द टायटल काय आहे टायटल आहे बास्केट फुल ऑफ मून लाईट नेम ऑफ द पोएट सुनील शर्मा राईम स्कीम आता बास्केट फुल ऑफ मून लाईट या कवितेमध्ये राईम स्कीम नाही जर एखाद्या कवितेमध्ये राईम स्कीम नसेल तर आपल्याला काय लिहायचं आहे फ्री वर्स फ्री वर्स म्हणजे काय मुक्त छंद पुढचा मुद्दा आहे फिगर ऑफ स्पीच कोणती एक लिहू शकता या ठिकाणी रिपिटेशन आहे आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट तर या वाक्यामध्ये स्मॉल हा शब्द रिपीट झालेला आहे म्हणून या ओळीमध्ये रिपिटेशन हा शब्द अलंकार आहे एकाच ओळीमध्ये एका एकापेक्षा जास्त वेळेस जर एखादा 
किंवा एकापेक्षा जास्त शब्द रिपीट झालेले असतील म्हणजे एकाच ओळीमध्ये एक किंवा एकपेक्षा जास्त शब्द एकापेक्षा जास्त वेळी जर आलेले असतील रिपीट झालेली असेल किंवा एखाद्या शब्दाची पुनरावृत्ती झालेली असेल तर त्या ओळीमध्ये रिपिटेशन म्हणजे पुनरावृत्ती हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणतो पुढचं उदाहरण आहे अलिटरेशन मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं अलिटरेशन म्हणजे अणुप्रास अलंकार अणुप्रास अलंकार म्हणजे काय तर कवितेतील एकाच ओळीमध्ये एकापेक्षा जास्त शब्दांचा सुरुवातचा उच्चार किंवा सुरुवात जर सारखी असेल तर या ठिकाणी अलिटरेशन हा शब्द अलंकार आहे असं उदाहरण पहा ओ मून घ्यू मी मून लाईट आता या ओळीमध्ये मून मी आणि मून लाईट या तीन शब्दाच्या सुरुवातीला म हा उच्चार आहे म्हणजे म हा उच्चार या ठिकाणी रिपीट झाला म्हणून या ओळीमध्ये रिपीट अलिटरेशन हा शब्द अलंकार आहे पुढची ओळ आहे बास्केट फुल ऑर टू बास्केट फुल तर बी हा ध्वनी किंवा बी हा उच्चार या ठिकाणी रिपीट झाला सेंट्रल आयडिया पहा या बास्केट फुल ऑफ मून लाईट किंवा कवितेची द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट व्हिलेज अनटचड बाय मॉडर्न फॅसिलिटीज ऑर डेव्हलपमेंट तर अतिशय दुर्गम भागामध्ये असणार किंवा आधुनिक सुखसोयींपासून विकासापासून दूर असणाऱ्या वंचित असणाऱ्या एखाद्या दुर्गम भागातील एका लहान मुलाच्या एकाकीपणा या कवितेच्या माध्यमातून दर्शवलं द चाइल्ड इज टू अवे फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाईफ अँड द कंडिशन ऑफ हिज व्हिलेज सीम्स क्वाईट इनोसंट अँड अनडेव्हलप हा जो मूल आहे किंवा हे जे लहान मूल आहे या कवितेतील तर हे कसं आहे इज टू अवे फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाईफ शहरी किंवा आधुनिक शहरी जीवनापासून हे खूप दूर आहे किंवा त्याला याचा काही माहिती किंवा ह्या सुविधा त्याला प्राप्त नाहीत द कंडिशन ऑफ हिज व्हिलेज सीम्स क्वाईट इनोसंट अँड अनडेव्हलप आणि त्याच्या गावाची जी परिस्थिती आहे खेड्याची ती खूपच दुर्गम आणि अविकसित अशा स्वरूपाची नेक्स्ट एक्झाम्पल यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही कविता आहे तर टायटल या कवितेचं आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली नेम ऑफ द पोएट पॉब्लो नेहरुडो राईम स्कीम आहे या कवितेमध्ये सुद्धा राईम स्कीम नाही म्हणून या ठिकाणी ही रिव्हर्स आहे त्यानंतर फिगर ऑफ स्पीच कोणताही एक फिगर ऑफ स्पीच लिहायचे एकापेक्षा जास्त लिहायची गरज नाही एकापेक्षा जास्त लिहित असाल उत्तम आहे परंतु आवश्यकता फक्त एकाचीच आहे फिगर ऑफ स्पीचचं नाव आणि त्याचं एक्झाम्पल तर अलिटरेशन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या वेळीमध्ये स किंवा यस हे साऊंड रिपीट झालेलं आहे दुसरं आहे रिपिटेशन When you do not let others help you, तर या ओळीमध्ये वाय ओ यू यू हा शब्द रिपीट झाला पुढचा मुद्दा आहे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया हा दोन मार्कासाठी गुण किंवा दोन गुणांसाठी हा मुद्दा असतो थीम ऑर द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज दॅट आवर लाईफ मस्ट फ्लो अँड रिन्यू इट सेल्फ ॲट एव्हरी मोमेंट ऑफ इट्स बिंग तर या कवितेचं जे सेंट्रल आयडिया आहे मध्यवर्ती कल्पना आहे तर काय आहे तर आवर लाईफ मस्ट फ्लो आपलं जे जीवन आहे ते प्रवाही असलं पाहिजे अँड रिन्यू इट सेल्फ ॲट एव्हरी मोमेंट ऑफ इट्स बिंग आपण जर प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतला तर प्रत्येक क्षणाला हे रिन्यू होत असतं किंवा हे ताजत वाहणं असतं वेन वी एनरीच आवर सेल्फ विथ न्यू नॉलेज ज्यावेळेस आपण नवीन ज्ञानानं समृद्ध होतो किंवा नवीन ज्ञान ग्रहण करतो वाईड एक्सपिरि एक्सपिरियन्स दीर्घ अनुभव घेतो किंवा आपण आपलं अनुभव विश्व विस्तारतो फ्रेश इमोशन्स देअरिंग एन्काउंटर्स अँड एक्सायटिंग चॅलेंजेस दे देन ओनली वी लिव्ह आवर लाईफ ज्यावेळेस म्हणजे आपण कधी परिपूर्ण आयुष्य जगतो तर ज्यावेळेस आपलं जीवन प्रभावी असतं ज्यावेळेस आपण प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत असतो ज्यावेळेस आपण नवीन नवीन ज्ञान ग्रहण करत असतो अनुभव घेत असतो अनुभवाने समृद्ध होत असतो आपल्या भावना असतील किंवा आपली आपण जे परिस्थितीला सामना जातो किंवा आपल्या समोर जी परिस्थिती असते त्या परिस्थितीचा सामना करत असताना जर आपण धैर्यानं त्याला सामोरं जात असेल आणि आपण जर आव्हानं स्वीकारत असू तर खऱ्या अर्थानं आपण आपलं जे जीवन आहे ते पूर्ण क्षमतेनं जगत असतो इफ वी लिव्ह स्टॅग्नंट स्टॅग्नंट म्हणजे स्थितीबद्ध रूढीबद्ध किंवा चाकोरीबद्ध तेच तेच 
नाविन्य नसलेलं तेच तेच जीवन इफ वी लिव्ह स्टॅग्नंट रिपिटेटिव्ह ऑ कन्व्हेन्शनल लाईफ पारंपरिक तेच तेच जीवन किंवा स्थितप्रज्ञासारखं काहीच नवीन नाही काहीच नाविन्य नाही काहीच बदल नाही अशा पद्धतीचं आयुष्य जर तुम्ही जगत असाल वी स्टार्ट डाईंग स्लोली इन्स्टेड ऑफ लिव्हिंग फुली म्हणजेच आपण हळूहळू मरणाकडे जात आहोत किंवा आपलं जीवन हे निरस बनत आहे आपण पूर्ण आनंदी आणि समाधानी आयुष्य जगण्याच्या ऐवजी आपण निरस कंटाळवाणं आणि कसं तरी आपण आपलं आयुष्य जगत आहोत असा त्याचा अर्थ सो आय होप यू विल अंडरस्टँड धिस व्हिडिओ मला आशा आहे की आपल्याला हा व्हिडिओ समजला असेल तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये किंवा आपल्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये पाच गुणांसाठी विचारला जाणारा जो प्रश्न आहे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम तर या प्रश्नाची तयारी कशा पद्धतीनं केली पाहिजे जेणेकरून आपल्याला पाचपैकी पाच गुण मिळतील तर हा व्हिडिओ निश्चितच तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त करण्यासाठी मदत करेल किंवा मदतगार ठरेल अशी अपेक्षा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद लवकरच आपण नवीन एका व्हिडिओसह भेटूया तोपर्यंत गुड बाय अँड टेक केअर